Hi, good afternoon. Welcome to Steady Buddy. In the current affairs, La Praful D. Bossar was pioneer who helped India launch first sounding rocket. So, 97 years age, he was born in the world. So, he was born in India with the first sounding rocket launch. He was born in the world. He was born in the world. He was born in the world. So, sounding rocket, we know what we know. So, sounding rocket. Maximum, we have to tell you about it. In the sounding rocket. We have to tell you about the conventional TV. PSLV, GSLV. So, in the Mari SLV, in the vehicles, then I'm on the rocket launching vehicles. In the sounding rocket of Dinger, this is the pine birth ranga. In the sounding rocket of Dinger, then near earth atmosphere, earth to Pakatal Erka Kudia, atmosphere Patia, the earth or atmosphere number two of Dina, Pirchirkanga, layers of atmosphere. Every year, first one the troposphere, other the mala stratosphere, other the mala mesosphere, other the mala thermosphere, other the mala exosphere. So, it is a layer of the Earth's atmosphere. So, the surface of the atmosphere is in the surface. So, the surface of the surface is in the flight. So, there are many layers in one vision. If you look at the pinosphere, you can see the radio waves. So, if you study the near-earth atmosphere, this is a full prototype. यह स्पेस रिसर्च के तहत उपलब्ध है आधा पतिना बाय तो ये पूरी आधारे यूसेज जरूर करते हैं तेरे जी करते काग है नमक के लॉन्च पंडर तो कि नमारी आने व्हीकल जो नहीं यूजफुल आर्क मंदा प्रोटोटाइप पर टेस्ट पंडर तो काग है याना एक चिन्ना एक प्रोटोटाइप पंडे नमक टेस्ट पंडर तो कि पेरियलाला इधर एक साउंडिंग रॉकेट आज कपरा मंटे सेंटोर फ्रांस दे तो नमक उन्हें इंदर पेर इंदर फिर आर कुड़ता आंगे इधर ना नमक मुख्य करें आदे इंदर साउंडिंग रॉकेट उड़े या एप्लीकेशन ये पटी इधर अप्लाई आगे एटमॉस्फेयर पर ती स्टडी पन्दर देखे एटमॉस्फेयर ला नमक इन्हें स्टडी पन्ना पोरों वेदर पर ती नमक स्टडी पन्ना पोरों इलिया नमक उन्हें तो पुरु कंपोनेंट्स पर ती ये पटी आधोरे यूज़ है जिरके अपडिंग रा विषय गल तेरन जिकनो अपडिंग रा तका किधर नमक पाइन पड़ता हूँ इन द साउंडिंग रॉकेट्स इंडिया ला ये पटी बंदे तो प्रोसेस पन रहा है ना दादे ये इंदर ये इंदर प्रोग्राम ला कीला वर्दे अपडीन पाता हूँ ना रोगिनी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम अपडीन सोल्वांग और हिच उरे अंबरला कीले एल्लामे कुंडों टांगे इधर ये फंक्शन जेलामे सो इधर उन्हें साउंडिंग रॉकेट ही बुढ़ा रखो सो नम्बर कन्वेंशनल आप आकर तो पाता हूँ बिना पीएसएलवी जीएसएलवी लां साइड लों दिटे बूस्टर्स जला में स्ट्रैप पनी पर पीएसएलवी लों दिटे आधे के सिला बूस्टर्स तय हो पड़ों साइड लां नम्बर पात्रों को स्ट्रैप पनी हो चुर पांगे जीएसएलवी को पात्रों को स्ट्रैप पनी हो चुर पांगे बट आधा लां दिटे � इला नरे ये वंदे टीन नमू वंदे टी दे आर डूइंग रिसर्च अदादो इधर बच्चे इन द रॉकेट से यूज़ पनी वेली इला वंदे लाती में कुंडू पोई आ स्पेस ला टेस्ट पंटर कांगन अराउंड एन ओवर हंड्रेड किलोमीटर साउंड फेयर किलोमीटर से इन द मारी ये ना सोल रांग अपना अंगे तुम्बा नियर त्रोण अंदोपरम इंग what is the reason? You can go to Thumba, Sri Harikota, so the nearest is the equator. You can go to French Guyana, and there is a South America. If you look at that, French France is a place. You can go to France and launch a rocket. You can go to the near equator. You can go to that place. So what is the reason? We have a lot of gravity in the equator. As compared with poles. If you are studying in the geography in the NCRT, you can move towards the pole in the equator and gravity will increase. Why is the gravity towards the pole increase? If we are studying the earth, we are studying the earth. This surface area is very small. But the pole is very small. If you are studying the pole, you are studying the pole. Now, what is the surface area? As compared with the equator. So, the gravity is equal to all the same. If you cover the equator in the surface area, that is a big area. If you cover the gravity, we can cover the gravity. Gravitational force. But the surface area is less. So, the 
கிராவிட்டி எல்லாமே அந்த இடத்துல போகும்போது ஆஸ் கம்பேர்டு வித் ஈக்வேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெருசாக இருக்கிறதுனால பெருசாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாக இருக்க ஈக்வ போ போல்ஸில் கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து அதாவது ஈக்வேட்டர்லேருந்து நீங்கள் டுவோர்ட்ஸ் போல்ஸ் போனீங்கன்னாவே கிராவிட்டி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க மேக்ஸிமம் ஈக்வேட்டரில் வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபியூவல் வந்து யூசேஜ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் எஃபிஷியண்ட்டாக ராக்கெட் அப்படிங்கிறத நம்மளால் லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ஸோ அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்வேட்டர் பக்கத்தில் தான் நிறைய ராக்கெட் லான்ச் பேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு வந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கயானாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் இதுதான் ரீசன் ஸோ இந்த நம்ம பார்த்தோம் சவுண்டிங் ராக்கெட் அப்படிங்கிறதோடைய பர்பஸ் இது அதில் வந்து இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எம் ஹண்ட்ரட் ஆர்ஹெச் செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஹெச் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்ஹெச் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய இன்றைக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் ரோகினி ப்ரோக்ராமு கீழே இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மில்லி மீட்டர்ஸ் டயாமீட்டரில் வந்து அதாவது அந்த ராக்கெட்டுடைய டயாமீட்டர் சொல்கிறாங்க மில்லி மீட்டரில் ஓகே இப்போ சவுண்டிங் ராக்கெட்டுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து சவுண்டிங் ராக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க அதிகமாக சத்தம் போடுற ஒரு ராக்கெட்டு இல்லை அது வந்துட்டு வெளியில் வந்து எக்ஸோ பிளானட்ஸை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கான ராக்கெட்ஸ் இல்லை அது வந்து அட்மாஸ்ஃபியரை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக இல்லை ப்ரோட்டோடைப்ஸை ஸ்டடி இப்போ ப்ரோட்டோடைப்ஸ் யூசேஜை வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் சவுண்டிங் ராக்கெட்டுடைய பர்பஸ் அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்ஃபியரும் ஏதாவது புது காம்பனன்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இதான் சவுண்டிங் ராக்கெட் இந்தியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் தி குளோபல் ஸ்டேஜ் என்ன நமக்கு தேவையான விஷயம் இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நம்பர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லைங்க அரௌண்ட் வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு இந்தியா சிக்ஸ்டி செவன்த் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியில் உங்களுடைய பணத்தை கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அங்கே வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்போ அவன் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி கொண்டு வரும் அந்த ஊரில் வந்துட்டு வரி கட்டுறது ஈஸிப்பா வரி கவர்மெண்ட் அதிகமாக வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்குன்னு போடுறது கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராசஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நிறைய வந்து அதாவது உங்களுடைய ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே லேண்ட் வாங்குற ப்ரொக்யூர் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது டிஸ்பியூட் ஏதாவது வந்தால் சீக்கிரமாக ரிசால்வ் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க அப்போ அந்த ஊரில் நம்ம நம்பிக்கையாக போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்க ஊர் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறீங்க ஏமனில் போய் நம்மளுடைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா லிபியாவில் போய் நம்மளுடைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத அதுக்கு அனுமதிக்கிறது கிடையாது இதே நீங்கள் ஒரு ஸ்கேண்டினேவியன் நேஷன் போகிறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க இங்கெல்லாம் ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்தால் கூட சீக்கிரமாக ரிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படாது அங்கே டேக்ஸேஷனும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்கன்னா நம்ம அங்கே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண பார்ப்போம் அப்போ எதன் அடிப்படையில் அவங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இப்படிலாம் வந்துட்டு இவங்க இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு பேங்க் கம்பைல் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகேப்பா இந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வேர்ல்டு பேங்க்கோடைய கம்பைலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வேர்ல்டு பேங்க்கோடைய கம்பைலேஷன் தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் காம்படேட்டிவ்னஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக என்னென்ன விதத்தில் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு சலுகைகள் கொடுக்க முடியுமோ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு சலுகைகள் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க போட்டி போட்டுக்கிட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எல்லா நாடுகள்லேயுமே வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு காம் காம்படேட்டிவான ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஸோ அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ
சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்ட்டாலிட்டி ரேட் பற்றி எடுப்பாங்க சைல்டு மார்ட்டாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டெப்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு போய் சேருது யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடைக்கல லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ இங்கே என்னென்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோம் சைல்டு மார்ட்டாலிட்டி எதுக்காக எடுக்கிறோம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதாவது நமக்கு வந்துட்டு தெரியணும் டேட்டா இருந்தால் தான் அது அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறதே நம்மளால் டெவலப்டு நேஷனோட ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கு தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்தியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் தி குளோபல் ஸ்டேஜ் இந்த டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி குளோபல் லெவலில் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் எப்படி நம்மளுது வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் டைமென்ஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி ஆத்தூர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது டேட்டா யூசேஜ் டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டா சர்வீசஸ் டேட்டா சோர்ஸஸ் டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மொத்தத்தில் டேட்டா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி இப்போ டேட்டா அப்படிங்கிறது எந்தளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறது ஒரு ஆப் இருக்குது ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆப்பு நம்ம ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலுடைய பில்லை நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஆப்பில் நம்ம வந்து பதிவு பண்ணணும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு கூப்பன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது டிஸ்கவுண்ட்டு கூப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொடுப்பாங்க இந்த டேட்டாவெல்லாம் வாங்கி வந்து இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இவங்க வந்து பயங்கரமாக வந்து அந்த ஆப்பில் எல்லாமே வெளியே ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ அதிகமாக இருக்குது ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன ரீசன் இந்த டேட்டாவெல்லாம் அதாவது இப்போ வந்து அந்த ஃபுட் டெலிவரியோடைய கம்பெனி ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி இதில் வந்து எல்லாருமே இவ்வளோ கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆப்பில் வந்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது பெருசாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இவங்க ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும் ஜொமேட்டோவாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு தெரியுது இவங்க வந்து அதாவது காலையில் மனுஷங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க நம்பாளுங்க இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க பக்கத்து அந்த ஊரில் இருக்கவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு இந்த மக்கள் இந்த அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடும்போது அந்த டேட்டாவை ஒரு ஃபுட் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதே கம் அதாவது இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் யூனிட் இங்கே வைப்போம் ஏன்னா இந்த மக்கள் இந்த விஷயத்தை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அவங்க நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த டேட்டாவின் மூலியமாக மக்கள் என்ன சாப்பிட்றாங்க அடுத்து என்ன சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ மக்களுடைய எல்லா டேட்டா அதாவது அவங்களுடைய மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சிட்றாங்க அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடுது ஸோ அப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை எல்லாமே ஏதாவது ஒரு ஃபுட் கம்பெனி வாங்குறதோ இல்லை வேறு யாராவது புதுசாக வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டல் ஓ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஒரு இடம் தேவை அவங்களுக்கு ஸோ அதாவது அந்த இடத்துல வந்துட்டு வச்சா எந்த மாதிரி ஹோட்டல் வச்சா ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியணும் அதுக்கு டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால தான் அந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கூப்பன் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டா எல்லாமே வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு ஃபுட் கம்பெனிக்கோ ஹோட்டல் கம்பெனிக்கோ விற்றுறாங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹோட்டல் போடுறது சூப்பருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு ஜியோ ஸ்பேஷியல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஜொமேட்டோவில் ட்ராக் யூர் ஆர்டர்னு வந்து பார்த்திங்களா அதான் ஜியோ ஸ்பெஷியல் டேட்டா அதே மாதிரி ஓலாவில் புக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம டேக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறது ஜியோ ஸ்பெஷியல் டேட்டா இப்போ அந்த மேப்பில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கெல்லாம் ரிசோர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கோல்டு அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல காப்பர் அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல அலுமினியம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ஜியோ ஸ்பெஷியல் டேட்டா நீங்கள் டேட்டாவை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டா யூஸ் எந்த வகையாக இந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம் டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டா சர்வீசஸ் டேட்டா சோர்சஸ் டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இப்போ நம்ம வந்து டிக்டாக் பேன் பண்ணுது பப்ஜி பேன் பண்ணுது என்ன ரீசன் இண்டியன்ஸோடைய டேட்டாவை எல்லாமே சைனீஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பார்க்குறோம் ஸ
ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம வந்துட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு எஸ்ஐ ரைட்டிங் ஜிஎஸ் பேப்பர் எழுதுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதாவது இப்போ ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அப்படிங்கிறத உலகத்தில் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த டேட்டா மூலியமாக இதுதான் குட் இதுதான் பேட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியா வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கும் இன்னும் நம்ம இம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் எதுலலாம் லோவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளால் அதாவது வே ஃபார்வர்டில் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டேட்டா ப்ராடக்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க எசென்ஷியல் டேட்டா ரெக்வயர்ட் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஸோ பதினேழு பக்கம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஜீரோ ஹங்கர் ஜீரோ பாவர்ட்டி இவ்வளோ விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எரேடிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அதை பற்றின டேட்டா டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படிலாம் அதாவது இப்போ லெஜிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த டேட்டாவை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் டிக்டாக்கு பப்ஜி இதெல்லாமே பேன் பண்ணாங்க ஸோ இது லெஜிஸ்லேஷன் அண்ட் கவர்னன்ஸ்குள்ளே வருது இந்த டேட்டா எல்லாமே எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு சும்மா வந்து சென்சஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அனிமலுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம லயனுக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைகருக்கு ஒரு மாதிரியான மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் சென்சஸ்க்கே ஸோ இவ்வளோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த டேட்டாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னலாம் வந்து நம்மளால் எஃபிஷியன் மெத்தட்ஸ் எஃபிஷியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஸ்கில்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆன் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு தேவை ஃபண்டிங் இந்தியாவில் வந்துட்டு இது வந்து ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது அதிகம் கிடைக்கிறது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா போதும் அவ்வளோ நமக்கு என்ன முக்கியமாக ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்துட்டு வேர்ல்டு பேங்க் கம்பைலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் இப்போ ஐஎம்எஃப் விடுறாங்க இல்லை யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்துட்டு விடுறாங்க அப்படின்னா கிடையாது வேர்ல்டு பேங்க் தான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் சேஞ்ச் இன் மால்டிவ்ஸ் இந்தியா மஸ்ட் என்கேஜ் வித் த நியூ கவர்மெண்ட் இன் தி மாலே அண்ட் பீப் அண்ட் டைஸ் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இபு சோலை அப்படிங்கிறவர் தான் இருந்தார் அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோ இந்தியா ஸோ இந்தியாவுக்காக வந்துட்டு அதாவது இந்தியாவுக்காக கிடையாது இந்தியாவை சார்ந்து இருப்பார் எதா இருந்தாலும் இந்தியா கிட்ட வந்துட்டு கேட்டு முடிவுகள் எடுக்கிறதாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களோட இன்டர்னல் அஃபேர்ஸில் கிடையாது ஃபாரின் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு இந்தியா தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு பா ப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சுருப்பாங்க எதுனாலும் ஹெல்ப் கேட்குறதா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது வந்துட்டு அவுட் கோவாக இருந்தாலும் இந்தியா கிட்ட தான் வருவாங்க இப்போ மால்டீவ்ஸில் இவர் வந்துட்டு இபு சோலை அப்படிங்கிறவர் போயிட்டார் இப்போ யார் வந்திருக்காங்கன்னா முகமது முய்சு அப்படிங்கிறவர் வந்திருக்காரு ஹி இஸ் ப்ரோ சைனீஸ் இதனால் இந்தியாவுக்கு என்னங்க பாதிப்பு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் மால்டீவ்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைனா டெப் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பாகிஸ்தானை வந்துட்டு வளைச்சி போட்டாங்க இந்த டெப் ட்ராப்பில் அதிகமாக கடன் கொடுக்கறது கடனை திருப்பி தராத போய் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் சரி நீ கடனை திருப்பி தர வரைக்கும் உன்னுடைய போர் டோனை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளேசஸ் அதை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே நான் மில்ட்ரி பேஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்கா கிட்ட அவங்க கிட்ட ஸ்ரீலங்கா கிட்ட அதிகமாக கடன் கொடுத்துட்டு டெப் ட்ராப்பில் விழ வச்சு ஹம்பன் டோட்டா இப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸை இந்த போர்ட்டை வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க சைனீஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க சைனா வந்துட்டு எப்படி டெப் ட்ராப்பில் ஸ்ரீலங்கா மியான்மர் அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸையும் அவங்களுடைய டெப் ட்ராப்பில் கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத பட் இருந்தாலும் இவர் வந்துட்டு முகமது முய்சு அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு இஸ் ப்ரோ சைனீஸ் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் சைனா என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதான் இந்தியா அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா சைனா என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பேர்ல் அப்படிங்கிற ஒரு இது கொண்டு வராங்க அதாவது எப்படி பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் வந்துட்டு லேண்டில் மட்டும் அக்ராஸ் அதாவது பாகிஸ்தான் வழியாக யூரோப் போகுதோ அதே மாதிரி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்லையும் கொண்டு வராங்க அப்படியே ஸ்ரீலங்கா அப்படியே வந்துட்டு யூரோப்பியன் நேஷன்ஸோடு
காந்தியை பற்றியும் கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷம் வந்துட்டு காந்தியும் இவரையும் கேட்டிருந்தாங்க ரவீந்திரநாத் டாகூர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மெயின்ஸ் கேள்வியில் நமக்கு வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எழுத முடியுது நம்ம ஆனால் சின்ன வயசில் வந்துட்டு காந்தி அப்படிங்கிறவரை பற்றி படிச்சுருக்கோம் அது இன்றைக்கி காந்தி ஜெயந்தி ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க பட் அவரை பற்றின விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது அவருடைய ஐடியாலஜி எப்படி வந்துட்டு டிஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் அதர்ஸ் ரவீந்திரநாத் டாகூர் கிட்ட இருந்து எப்படி அதான் மெயின்ஸில் கேட்குறாங்க எஜுகேஷனில் வந்துட்டு எப்படி ரவீந்திரநாத் டாகூரும் காந்தியும் வந்து அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருந்தது இண்டிபெண்டன்ஸோடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருந்தது சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் இவருக்கும் எப்படி வந்துட்டு ஐடியாலஜி மாறுதல் ஏற்பட்டது ஐடியாலஜி மாறுதல் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய நடுவில் என்ன இந்த வருஷம் ரவீந்திரநாத் டாகூர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த இடத்துல ஆத்தர் வந்து என்ன யார் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா காந்தி அண்ட் அம்பேத்கரை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இவர் சொல்கிறார் அட் ஐ டைம் டு ஆர்டிகுலேட் நியூ கான்ஸ்டியூஷனல் ஐடியாஸ் ஃபார் இந்தியா இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அமெரிக்காவை எடுத்தோம் அப்படின்னா ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உங்களால் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ அதாவது காலம் மாறிக்கிட்டே வருது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மனிதர்களும் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு நூறு வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருந்தால் காலத்தோடைய ஓட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவும் ஈடு கொடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் இதை மேக் பண்ணும்போதே கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நெய்தர் ரிஜிட் நார் ஃப்ளெக்சிபிள் உங்களால் ஃப்ளெக்சிபிளாக எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியாது அதே மாதிரி வந்துட்டு சில விஷயங்கள் ரிஜிடாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்களால் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுதான் நெய்தர் ஃப்ளெக்சிபிள் நார் ரிஜிட் இப்போ அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்னா ரிஜிட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிடாக இருக்குது பட் இந்தியா அது வந்துட்டு ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இட் இஸ் நெய்தர் ரிஜிட் நார் ஃப்ளெக்சிபிள் இவர் என்ன சொல்கிறாரு கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது எ டைம் டு ஆர்டிகுலேட் நியூ கான்ஸ்டியூஷன் ஐடியாஸ் ஃபார் இந்தியா இந்தியாவோட பேரியோ இல்லை பில்டிங்ஸையோ இதெல்லாம் மாற்றுற மாதிரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் காத்திர கடைசியில் இல்லை அன்லைக் நேம்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஷுட் நாட் சேஞ்ச் ஓவர் நைட் பட் தட் கோஸ் நாட் பட் டஸ் தட் டஸ் நாட் மீன் தே ஷுட் நாட் சேஞ்ச் இட் ஆல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் காலத்தின் அடிப்படையில் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ கார் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அம்பாசிடர் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களால மார்க்கெட்டை பிடிச்சிருக்க முடியும் பட் இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்க காலத்தோட சேஞ்ச் ஆகாதனால என்ன ஆகுது அந்த கார் கம்பெனி அப்படிங்கிறதே அப்படியே கா நமக்கு வந்துட்டு தெரியவே இல்லை அப்படி ஒரு கார் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆரஸ்ட்டு ரேராக இப்போ பார்க்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறாத மனிதர்களாக இருக்கட்டும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறாத பொருளாக இருக்கட்டும் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் அப்படியே பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறாங்களோ அவங்களால வந்துட்டு மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் அவங்களால இந்த இடத்துல வந்துட்டு எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ஸும் பிடிக்க முடியும் ராயல் என்ஃபீல்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாறினாங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை கப்புன்னு பிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எட்வின் லூட்டென்ஸ் அண்ட் ஹெர்பர்ட் பேக்கர் பார்லிமெண்ட் அவங்க தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்ட் இப்போ இருக்கக்கூடியவர் பிமால் பட்டேல் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பார்லிமெண்ட் நியூ பார்லிமெண்ட்டை வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார் ஆர் ஆர்கிடெக்ட் காந்தி என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் வந்து டீகாலனைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் வந்துட்டு டீகாலனைஸ் பண்ணுறதுல பயங்கரமாக வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காங்க பட் நீங்கள் வந்துட்டு நேம் சேஞ்ச் மட்டும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடாது வெறும் பேர் மாற்றுறதுனால எல்லாமே மாறிடுறது கிடையாது ஏன்னா காந்தி அதுதான் சொல்கிறாரு காந்தி சேட் வித்தவுட் டீகாலனைசிங் கான்ஸ்டியூஷன் வி மே பிகம் இண்டிபெண்ட் பட் நாட் ஸ்வராஜ் நீ வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்துட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் உன்னால் உணர முடியுமே தவிர உண்மையான ஸ்வராஜ் உன்னால் அனுபவிக்க முடியாது இங்கே என்ன சேஞ்ச் ஆகணும் நேச்சர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காந்தி சொல்கிறார் ஏதாவது காந்தி சொல்கிறார்னு ஆத்தர் சொல்கிறார் காந்தி இந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்லியிருக்காருங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு காந்தியுடைய பேரில் காந்தியன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வருவாங்க ஸ்ரீமன் நாராயண் அகர்வால் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு காந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ஃப்ரீ இந்தியா அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இதான் வந்துட்டு நைன்டீன் 
நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அவர் கொண்டு வந்த காந்தி காந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ஃப்ரீ இந்தியாவில் மாரல் கோடு பற்றி தான் அதிகமாக பேசுகிறாங்க ஒரு நீதிக்குரிய விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறாங்களே தவிர லீகல் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதில் இல்லை அப்படின்றாங்க அப்போ இது வந்துட்டு ப்ராக்ரஸிவாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஓரளவுக்கு தான் பட் நாட் லைக் ரொம்ப ப்ராக்ரஸிவ்னு சொல்லிட முடியாது நீங்கள் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் அப்படிங்கிறது என்ன லாண்ட் ஆர்டர் பார்க்கணும் இட் ஷுட் என்ஷூர் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது லாண்ட் ஆர்டர் பற்றி பேசணும் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பற்றி பேசணும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் யூனிவர்சல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி இதெல்லாமே பேசணும் அப்போ தான் காந்தி வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கிட்ட சொல்லி பர்சுவேட் பண்ணுறாங்க அம்பேத்கர் டிராஃப்டிங் கமிட்டி சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அம்பேத்கர் வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக வந்து ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறாரு என்ன நமக்கு தேவை கான்ஸ்டியூஷனில் எது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்தியா நீடட பவர்ஃபுல் மிஷினரி அப்படிங்கிறத அவர் உணர்றாரு ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அது என்ன தேவை இந்த பவர்ஃபுல் மிஷினரியில் ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இட் ஷுட் என்ஷூர் லா அண்ட் ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஒரு லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படிங்கிறது லிபர்ட்டி கிடையாது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வந்து லிபர்ட்டி வந்துட்டு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி 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 ட்வெண்ட்டியில் கேட்டிருப்பாங்க இல்லவா லிபர்ட்டி மீன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் கிடையாது லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மனிதன் ஃபிலிம்ஸ் கொஷினுங்க ஒரு தனி மனிதன் அவனுடைய ஃபுல்லஸ்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணுறது தான் லிபர்ட்டி இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு சுதந்திரம் அதாவது லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும்போது ஃப்ரீயாக உங்களால் வந்து படிக்க முடியுது எஜுகேஷன் ஒரு பன்னெண்டாம் கிளாஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு வீட்டில் சொல்கிறாங்க நீ படிக்காது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அது உங்களுடைய லிபர்ட்டியை கெடுக்குது உங்களுடைய ஃபுல்லஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னால் படித்தேன் அப்படின்னா நான் டாக்டர் ஆக முடியும் இன்ஜினியர் ஆக முடியும் நான் ஏதாவது வக்கீல் ஆக முடியும் பொலிட்டீஷியன் ஆக முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அப்போ லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது உங்களை யாரும் கட்டுப்படுத்தாமல் உங்களுடைய ஃபுல்லஸ்ட்டை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் லிபர்ட்டி ஸோ அந்த லிபர்ட்டி அவன் எல்லா மனிதர்களுமே சமமாக அனுபவிக்கணும் ஈக்குவலாக அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பவர்ஃபுல் மிஷினரி தேவை பட் காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி லார்ஜ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணோம்னா இட் வில் அ டிஸ்டன்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறார் காந்தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யூபிஎஸ்சி கேள்வி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு கேள்வி வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கால் மார்க்ஸ் அண்ட் காந்தியோடைய ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுடைய ட்ரீம் என்ன ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது தான் பட் இங்கே அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு பவர்ஃபுல் மிஷினரி ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அவசியம் தான் அது இருந்தால் தான் லிபர்ட்டி லா அண்ட் ஆர்டர் ஈக்வாலிட்டி இதெல்லாமே கொண்டு வர முடியும் பட் காந்தியாக இருக்கட்டும் மார்க்ஸாக இருக்கட்டும் கால் மார்க்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய ஐடியாலஜியுமே ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் சொசைட்டி ஒரு கிராஸ் ரூட் லெவல் டெமோக்ரஸியை உருவாக்கிட்டு ஒரு சென்ட்ரலாக வந்துட்டு யாருமே இருக்கக்கூடாது மக்கள் அவங்கள அவங்களே கவன் பண்ணிக்கணும் அதுதான் உட்டோப்பியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி நடக்குமா சான்ஸே கிடையாது அந்தளவுக்கு வந்துட்டு மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக மக்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஆசை பணம் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் எல்லாமே அடுத்தவங்கள ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி டேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மிஷினரி தேவை தான் அதே மாதிரி அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் சொசைட்டி இல்லாமல் ஸ்டேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாக அவங்களால வந்து எக்கனாமி அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரீஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரெகுலேட் பண்ண முடியும் காமன் குட்ஸை வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் ஆனால் காந்தி இன்னொரு பக்கம் சொல்கிறாரு இது வேணாங்க நம்ம வந்துட்டு செல்ஃப் சஸ்டெயினிங்காக காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இதில் வந்துட்டு காந்தியன் ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லி டிபிஎஸ்பிலே இருக்கு ஸோ அம்பேத்கர் ரொம்ப விஷனரியாக அவர் சொல்கிறார் இல்லைங்க செஞ்சுரிஸாக வந்துட்டு ஃபியூடலிசம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருந்திருக்கு அதாவது நிலப்பிரபத்துவ மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஃபியூடல் லாட்ஸ் அவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க மக்களை அடிமைப்படுத்தி தான் வந்துட்டு பழக்கப்பட்டவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கலோனியலிசமில் வந்துட்டு என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்யூனல் ரயாட்ஸ் அப்படிங்கிறத பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்துட்டாங்க டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி மூலயமா இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க கேஸ்டிசம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க விச் ஷுட் பி அப்ரூட்டட் அப்படிங்கிறாரு அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் சொல்கிறது உண்மை அவர் வந்துட்டு இப்போ பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு இந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியில் பிரிட்டிஷால் எவ்வளோ வந்துட்டு
ஏன்னா ப்ராட் மைண்டாக மக்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹானர் கில்லிங் அப்படிங்கிறது நடக்கக்கூடாது டிஸ்கிரிமினேஷன் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கக்கூடாது குழந்தைங்க அங்கன்வாடியில் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த அம்மா வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய மனநிலை கரப்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரியான மக்கள்கிட்ட காந்தி சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸை கொண்டு வந்து நம்ம நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா ஸோ இட் ஷுட் பி ரெகுலேட்டட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இவங்களையெல்லாம் வந்து தம்பி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்டேட் வந்துட்டு சொல்லணும் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் அ சோஷியல் ஈவில் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ அப்போ ரெகுலேட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கடைசியாக உட்டோப்பியா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இதெல்லாம் ப்ராட் மைண்டடாக மக்கள் வந்துட்டு விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் காந்தி சொல்கிறது ஸோ இன்னொரு விஷயம் காந்தி என்ன சொல்கிறாரு அதே டைமில் காந்தி அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு அதனால தான் வந்துட்டு ஹீ டிஸ்டன்ஸ் டீம் செல்ஃப் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் காந்தியன் பிளான் அந்த காந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியாவில் இருந்து அவர் வந்துட்டு அதை ப்ரொஃபோன் பண்ணல இதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு அதாவது அவரும் சொல்கிறார் என்டையர்லி வெஸ்டர்னாக இருந்தாலும் நிறைய பேரால் இது வந்துட்டு அங்கீகரிக்கப்படுது இதுதான் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறாரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஹிஸ்ட்ரி குட் நாட் பி அண்டன் பை அ பாலிசி டாக்குமெண்ட் சச் ஆஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இட் நீட் அட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு சேஞ்ச் தெம் செல்ஸ் இப்போ நம்ம பேசணும்ல பீப்பிள் எவ்வளோ நேரம் மைண்டடாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறதோடைய பார்வையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் பாலிசி டாக்குமெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது மக்கள் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஒரு நேரம் மைண்டாக ரொம்ப வந்துட்டு அதாவது ஜாதி மதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க காந்தி சொல்கிறார் ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட்டால் எல்லாத்தையுமே மாற்றிட முடியாது அப்போ இண்டிவிஜுவல் ஷுட் சேஞ்ச் தெம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறாரு ஓகே ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருப்பாங்க வெக்ட்ரி ஃபார் த வீக் நமக்கு வந்துட்டு இது அதாவது எந்த வகையில் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜிஎஸ் எஸ்ஏ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள பட் இது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் டைம் கிடச்சா வந்துட்டு சோழகர் தொட்டி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும் சோழகர் தொட்டி பாலமுருகன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் எழுதியிருப்பார் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு புக்கு ஒரு பயங்கரமான இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு புக்கு அதாவது வந்து ஒரு விக்டிம் அவங்களுடைய பார்வையிலேருந்து ஒரு கதை ம அதாவது ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் எங்கேனா ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் தான் பார்டரில் தருமபுரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டும் தருமபுரியில் தான் நடக்குது ஸோ தருமபுரி கர்நாடகா பார்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான பிளேசஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட் வீரப்பன் இருக்கிற ஒரு காலகட்ட சூழ்நிலையில் பட் அந்த புக்கில் வந்துட்டு வீரப்பன் வந்துட்டு ஒரு அந்த டாப்பிக்கில் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க வீரப்பன் அவரை இங்கே உள்ளே கொண்டு வருவாங்க பீப்புள் எப்படி வந்துட்டு தே ஹவ் சஃபர்ட் ஒவ்வொரு கதைக்கும் முப்பரிமாணங்கள் இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் ஒரு சைடு மட்டும் வந்துட்டு நம்ம கேட்டுட்டு எப்பயுமே ஜ ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு சோழகர் தொட்டி புக் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு புக் டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக படிக்கலாம் அதில் மக்களுடைய இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும் அவங்களுடைய பெயின் அப்படிங்கிறத ஸோ இதுவும் அதே இதில் ட்ரைபல் பீப்புள் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆதிவாசிஸ் டிஃபீட்டட் த கலெக்டிவ் மைட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இடிலிக் ஃபூட் ஹில்ஸ் சித்தேரி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அரௌண்டு டூ சிக்ஸ்டி நைன் போலீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ரெவென்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ் இவங்கெல்லாம் உள்ளே பூந்து சந்தன கட சந்தன கட்டையை வந்துட்டு நீங்கள் எரிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நிறைய அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணிடுறாங்க அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரூட்டாலிட்டி இந்த மாதிரி நடக்கு நீங்கள் சோழகர் தொட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புக் படித்தீங்கனாலே இந்த அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரூட்டாலிட்டி அப்படின்னா உண்மை முகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மக்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சர்வீஸ் டு பீப்புள் அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது டீ காலனைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம பார்த்தோம் பட் இதெல்லாம் வந்
ஸோ அது காலனைஸ் டைமில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ பீப்புளுக்கும் போலீஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு கேப் உழு விழுந்துருச்சு பிரிட்டிஷோடைய டைம்லேருந்து ஸோ இப்பயும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்துட்டு சிவில் சர்வெண்ட்ஸை பார்த்தாலே ஒரு பயம் ஸோ ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ ஏன்னா அந்த டைம் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய மனநிலையிலேருந்து இன்னும் நிறைய பேர் வெளியே வரல அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு அதே அதாவது நம்ம இன்னும் காலனைஸ்டாக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்புலே பிஹேவ் பண்ணுறதும் வந்துட்டு நிறைய நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்னால வந்துட்டு தெரிய வருது ஓகே ஸோ அதனால தான் டீகாலனைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டூ சிக்ஸ் நைன் ஆஃபீஸஸில் எத்தனை பேர் வந்துட்டு குற்றம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்ங்க இந்த கேஸ் நடக்குது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அடுத்து இந்த கேஸில் வந்துட்டு சிபிஐ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஃபைல் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணி இவங்களுக்கு எதிராக நடத்தி இந்த ஜட்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எந்த வகையில் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க த ஜட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ அ பிவர்டல் மூமெண்ட் இன் தி லாங் பேட்டில் ஃபார் ஆதிவாசி ரைட்ஸ் இட் வில் பி ரிமெம்பர்ட் ஆஸ் அ கேஸ் வேர் டிஸ்பைட் இண்டியா ஸ்டார்க் இன்ஈக்விட்டிஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அலர்ட் சிவில் சொசைட்டி கமிட்டட் லாயர்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி and dissolve of victims seeking justice and still work a democratic constitution and judicial system for their advantage so neediki mela vandittu yaarukume vandu you know justice abdingiradhu deny aathla ivunga justice abdingiradhu irukku abdingra mari makkala unara vechirukku ithana varsham aalum kaalam kadandhalum vandittu needi abdingiradhu kedachirchi abdin solluvanga so adhaadhu சில டைம்ஸ் சில இடங்களில் வந்துட்டு தாமதமாக கிடைக்கக்கூடிய நீதி அப்படிங்கிறதும் வந்து மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் இது வந்துட்டு இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியரியை வந்து நிறுத்தியிருக்கு நிலைநாட்டியிருக்கு இண்டிப ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறவங்க யார் பக்கமும் சாயில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட் அந்த பியூரோக்ராட்ஸ்க்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சக்ஸஸிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்டர் டிஎம்கே ஏஏடிஎம்கே சோஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் பியூரோக்ராட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட் இருந்தும் இன்றைக்கி ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறவங்க இண்டிபெண்ட்டாக செயல்பட்டு யாருக்கு நீதி கிடைக்கணுமோ அவங்களுக்கு கிடைக்க வச்சுருக்காங்க ஸோ நீதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வார்த்தை எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கிடைக்குமா எவ்வளோ பெரிய அரசனாக இருந்தாலும் நீதி கிடைக்காமல் இருந்தவங்களாம் இருந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷாஜகான் ஸோ ஷாஜகான் வந்துட்டு கடைசி காலகட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுரங்கசீப் வந்து அவருடைய பிரதர்ஸ் தாரா ஷிக்கோ எல்லாத்தையுமே கொண்டுட்டு நீட்டாக போய் எம்பரர் ஆகிட்டார் ஷாஜகானை வீட்லேயே சிறைப்படுத்திடுறாரு சிறைப்படுத்தி ஒரு தாஜ்மஹாலை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சிட்றாரு ஷாஜகான் எவ்வளவோ கெஞ்சிறாரு என்னை விட்டு நான் வந்துட்டு எங்கேயாவது தூரமாக போய்க்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஃபீல் பண்ணுறாரு பட் அவருக்கு நீதி கிடைச்சதா அப்படின்னு கேட்டால் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல அவருடைய டெத்தை கூட அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஷாஜகான் கேட்டிருப்பாராம் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் இவர் பண்ண மாட்டார் அவுரங்கசீப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டார் எனது இந்த ஐஎஸ் ராமகிருஷ்ணன் புக்கில் வந்துட்டு செகண்ட் சாப்டர் வரும் ஃபஸ்ட்டு காந்தியை பற்றி பேசுவாங்க செகண்ட் இது வந்துட்டு இந்த சாப்டர் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு புக் எனது இந்தியா அப்படிங்கிறது சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா அதிலே முன்னாடி பேஜ்லேயே வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரிஃபேஸ்லேயே யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறவங்க இதை இன்னும் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புக்குங்க கண்டிப்பாக படித்தோம் அப்படின்னா தான் அதாவது நமக்கு வந்துட்டு அதாவது இந்த நேரோ மைண்ட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி ப்ராடாக யோசிக்க முடியும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ண முடியும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையில் ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் வந்துட்டு ப்ரெஜுடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்ருக்கோம் எது யார் மக்கள் என்ன செஞ்சாலும் உடனே அவங்கள வந்துட்டு ஒரு தராசில் நிப்பாட்டி ஏன் செய்கிறான் எதுக்கு செய்கிறான் நல்லது செய்கிறோம் நான் புரியுது அதாவது நல்லது செஞ்சால் கூட உடனே நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருந்து எதுவும் எதிர்பார்க்குறானோ ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டிக்குள்ளே பூந்தாச்சு ஸோ அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் மக்களுடைய கதைகளை நாம் படிக்கும்போது இப்போ எனது இந்தியா அப்படிங்கிறது வரலாறு சோழகர் தொட்டி அப்படிங்கிறது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அரௌண்டு நைன்டீஸில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ விக்டிம்ஸோடைய சைட்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்த மனிதன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷனும் இப்படி கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது என்ன ஆகும் ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ரொம்ப பெனவலண்ட்டாக நடந்துக்கணும் கைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கம்பேஷனேட் சிம்பத்தைஸ் பண்ணுறது இது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்
இதில் டிபி அப்படிங்கிற ஒரு நோயும் அவங்களுக்கு பாதிக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா வயசானவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்துட்டு கோ மார்பிடிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு லாங் அயில்மெண்ட் அதாவது பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நோயால் டயபிட்டிஸால் ஹை ப்ரெஷர்னால் இருதய வழினால் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பாதிப்போட டிபியும் சேரும்போது மார்டாலிட்டி ரேட் இறப்பின் விகிதம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஷுட் இனிஷியேட் நிறையா பாலிசிஸ் என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் கொண்டு வரணும் அதாவது இப்போ ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் அப்படின்னாலே நீங்கள் ஆக்சஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் பெரிய அளவில் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுற மாதிரி வீல் சேருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுறது லிஃப்ட்டை வந்துட்டு வேலை செய்ய வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொண்டு வரணும் பட் நம்ம போனோம் அப்படின்னா லிஃப்ட்டு பாதி நேரம் வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் இருக்கிறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் மக்களுக்கு அத்தியாவசியமோ அது எல்லாமே போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஏஜிங் பாப்புலேஷன் அதிகமாகும் போது இதுவும் கோவிட் பேண்டமிக் மாதிரி ஒன்று வந்தது அப்படின்னா அகைன் இப்போ டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க விச் பிலி ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் சிவியர் தேன் கோவிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் அதிகமாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஹெல்த் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணுறது மக்களை வந்துட்டு அதிகமாக அதாவது மருத்துவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஏதாவது குறைகளை சொல்லி என்ன தேவையோ அதை நம்ம வாங்கிக்கணும் மருத்துவர்கள்கிட்டேருந்து ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டோ சைக்கோ அனாலிஸ்ட்டோ இவங்க கிட்டே போகிறோம் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொச்சி அவன் பைத்தியம் அதனால தான் போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்தியன் சொசைட்டியில் ரொம்ப ரேரஸ்ட் ரேர் ரொம்ப ரேரஸ்ட் ரேர் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது யாருமே கொடுக்கறது கிடையாது அதனால தான் வந்து சூசைடல் ரேட் அதிகமாகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஒய் யங் விமன் இன் இண்டியா சூசைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது விச் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது மெயின்ஸுடைய கேள்வி ஜிஎஸ் ஒனில் கேட்டிருக்காங்க இதனால் மென்டல் ஹெல்த்தை யாரையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் மொலஸ்டேஷன் அசால்ட் எவ்வளோ விஷயங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் நேற்று கூட நம்ம பார்த்தோம் நேற்று இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கொடுமைகள் அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது அதனால் போலீஸிங்கில் பெண்கள் அதிகமாக சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் பேண்டமிக் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே இடத்துல வந்துட்டு எல்லாருமே குடும்பமாக இருக்கும்போது பேண்டமிக்கில் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஹிந்துவில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஷேடோ பேண்டமிக் அதாவது பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கும்போதே கோவிட் போயிட்டு இருக்கும்போதே பேரலாக இந்த ஷேடோ பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படின்னு இருப்பாங்க ஷேடோ பேண்டமிக்னால் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் கணவரால் மனைவிக்கு ஏற்படுறது இல்லை மனைவியால் கணவருக்கு ஏற்படுறது ஏதோ ஒன்று இது வந்துட்டு ஏற்படுது மொத்தத்தில் வந்துட்டு அப்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் நடந்துகிட்டே இருக்குது இது வந்து ரெண்டு பேருமே அது கோவிட் பேண்டமிக்கில் ஒட்டுக்காக இருக்கும்போது இல்லை கோவிட் இல்லாத டைமில் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு எங்கேயாவது போயிடுறாங்க எந்த யாராக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது அப்போ மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவங்க கூட ஃப்ரீயாக பேசுகிறதுக்கு அதுக்கு தான் வந்து நிறைய ஹெல்ப் லைன்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி கூட நிறைய பேருக்கு ஐடியா இருக்கிறது கிடையாது இது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்ட் அடிக்ஷன் அது வந்துட்டு சூசைடல் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த ஏஜிங் இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் டிபி மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விஷயங்கள்லையுமே ரெஸ்பான்சிவாக பாலிசி மேக்கிங் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ நோ நோ காப்பிரைட் கிளைம் ஆன் பப்ளிக் சர்வீஸ் வீடியோஸ் பிரசார் பாரதி அஃபீஷியல் ஸோ பிரசார் பாரதி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் நைன்டியில் பிரசார் பாரதி ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டியில் கொண்டு வராங்க பட் எப்போ அது வந்துட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் எஃபெக்ட்டுக்கு வருது பிரசார் பாரதி நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு வருது ஸோ யார் இந்த பிரசார் பாரதி அதாவது இந்த பிரசார் பாரதி அப்படிங்கிறவர் தான் ஆகாஷ்வாணி தூர்தர்ஷன் இந்த மாதிரியான சேனல்ஸை வந்துட்டு அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கவங்க இந்த ஆக்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் கீழே ஆகாஷ்வாணியும் தூர்தர்ஷனும் இருந்தது பட் இந்த
அதே மாதிரி ரூரல் அண்ட் வீக்கர் செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டியை அவங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுற மாதிரி எங்களுடைய சேனலில் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு கேஸில் இப்போ ரீசெண்டாக இது நம்ம கேஸ் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது பட் பிரசார் பாரதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு சில காப்பிரைட் இஷ்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூடியூபருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அவங்க என்ன இது கிடையாதுங்க அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு வந்து அவர் ஆப்போனண்ட்டில் இருக்கவங்க கேட்டிருக்காங்க அதாவது சென்சர்ஷிப் இஸ் அண்ட் இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் டு பி இன்ஃபார்ம்டு சிட்டிசனுக்கு அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அது தெரிய வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு யூடியூப் பிளாகர் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் காப்பிரைட் இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கொண்டு வரக்கூடாது ரைட் டு பி இன்ஃபார்ம்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பணமாக மாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க பிரசார் பாரதியும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்துட்டு காப்பிரைட் இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் நாங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்பலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்